నమస్కారం కొండ బద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం చలో ఆత్మకూర్ అంటూ పోటా పోటీ అత్తలకు బయలుదేరిన టీడీపీ వైసీపీ నాయకులు రేపు పొద్దున టీడీపీ తలపెట్టినటువంటి చలో ఆత్మకూర్ వైసీపీ బాధ్యతల యాత్రకి వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేక ఆటంకాలు కల్పించే దిశలో అందులో భాగంగానే కొన్ని రాజకీయ పరమైనటువంటి వ్యవహారాలు కూడా నడుపుతూ ఈరోజు సాక్షాత్తు హోంమంత్రి చేతే ప్రకటనలు చేయించటమే కాకుండా పోటా పోటీగా గడిచిన ఐదేళ్లలో టీడీపీ బాధ్యతలు ఉన్నారని చెప్పి పోటీ శిబిరాన్ని నడపడమే కాకుండా రేపు పొద్దున వాళ్ళని తీసుకుని చలో ఆత్మకూర్ అంటూ అంబటి రాంబాబు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక పోటీ యాత్రకు కూడా వాళ్ళు బయలుదేరటంతో ఈ యాత్ర వివాదాస్పదం అయ్యే సూచనలు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఓ పక్క దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందకు పైగా కుటుంబాలు వైసీపీ బాధ్యతలు కుటుంబాలని చెప్పబడుతున్నవి ఈరోజు గుంటూరుకు చేరుకోవటం దాదాపు డెబ్బై కుటుంబాల వ్యక్తులు ఆత్మకూరు నుంచి గుంటూరు శిబిరంలో తలదాచుకోవటం వాళ్ళందరినీ సొంత గ్రామానికి చేర్చే కార్యక్రమమే చలో ఆత్మకూర్ అంటూ టీడీపీ అధ్యక్షుడు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో నిన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం నుంచి అధికారులు కానీ పోలీసులు కానీ శిబిరంలోకి వచ్చి ఆయా వ్యక్తులతో బాధ్యతలు అని చెప్పబడే వాళ్ళతో మరి వాళ్ళు చర్చలు జరిపిన సారాంశం ఏమిటో బయటికి రాకుండానే మరి వాళ్ళని గ్రామాలకు చేర్చడానికి ఒప్పించారా లేదా అన్న విషయం తేలకుండానే మరి వాళ్ళు ఇంకా శిబిరంలోనే ఉండగా రేపు యాత్రకి ఆటంకాలు కల్పించే విధంగా ఈ సత్యనపల్లి ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ బాధితుల చలో ఆత్మకూరు యాత్ర అంటూ వాళ్ళు కూడా బయలుదేరటం ఈరోజున పెద్ద వివాదాస్పదమైన అంశమైంది ఈరోజున టీడీపీ నాయకులు గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ జయలక్ష్మిని అనుమతి కోసం కలవగా మరోపక్క వైసీపీ నాయకులు గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ వినీత్ బ్రిజులాల్ని అనుమతి కోసం చలో ఆత్మకూరు యాత్ర చేస్తామంటూ కలవటం కూడా జరిగింది మరి ఈ రెండు యాత్రలకి మరి అటు గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ కానీ గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ కానీ అనుమతి ఇస్తారా లేదా అన్న అంశం తేలకుండానే మరో పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు మరి పల్నాడు మొత్తం నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ ఉంది పోలీస్ యాక్ట్ థర్టీ అమల్లో ఉంది అక్కడెక్కడ కూడా ఊరేగింపులు కానీ లేక యాత్రలు కానీ లేక మరి జనాలు గుమి కొట్టడం కానీ జరిగే అవకాశం లేదు దానికి అనుమతి లేదని చెప్పి మరో పక్క ప్రకటించడంతో అసలు మరి సాక్షాత్తు డీజీపీఏ ఇలా ప్రకటన చేస్తే మరి గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ కానీ లేక గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ కానీ అనుమతి ఇస్తారా అటు టీడీపీకి కానీ ఇటు వైసీపీకి కానీ మరి యాత్రలు నడుస్తాయా అని సందేహాలు కలుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు గుంటూరులో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ ఎన్టీఆర్ భవన్ వద్ద అలాగే ఆత్మకూరు వైసీపీ బాధితుల శిబిరం అని చెప్పబడే ఆ కళ్యాణ మండపం దగ్గర కూడా భారీగా పోలీసులు మోహరించడం దాంతోపాటు తెలుగుదేశం నాయకులు అందరి యొక్క వేరే బోర్డ్స్పై మరి ఓ పక్క పోలీసుల ఆరాలు తీయడంతో దాదాపు తెలుగుదేశం నాయకులు అందరినీ కూడా రేపు ఉదయం ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా హౌస్ అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలని మరి ఊహిస్తూ ఉన్నారు మీడియా వర్గాలు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో రేపు పొద్దున చలో ఆత్మకూర యాత్ర జరుగుతుందా అనేది సందేహాస్పదమే కాకుండా అటు వైసీపీ నాయకులు కొందరు వ్యక్తులను పెట్టుకొని మరి టీడీపీ నాయకులు కొందరు వ్యక్తులతో మరి చలో ఆత్మకూర అంటూ బయలుదేరితే మరి ఘర్షణలు జరిగే ప్రమాదం ఉండటమే కాకుండా మరి ఘర్షణలు జరిగే అవకాశం ఉంది కనుక రెండు యాత్రల్ని కలిపి అడ్డుకొని అసలు చలో ఆత్మకూర అనే యాత్రని ఆపివేయడానికి మరి పోలీసులు ప్రయత్నించే అవకాశం కూడా ఉంది ఈ మొత్తం మరి యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతుందా లేక ఒక పథకం ప్రకారం కావాలని జరుగుతుందా అని అను అనే అనుమానాలు కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రజల్లో నెలకొని ఉన్నాయి మరి ఈ పరిస్థితిని చూస్తే అసలు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఏ సమస్యనైనా చిత్తశుద్ధితో పరిష్కరించే మరి అంది అవకాశం ఉందా లేక అసలు ఆలోచన ఉందా లేదా అనే అనుమానం కూడా కలుగుతుంది ఏ స ఏదైనా సమస్య ఒకటి లేవనెత్తబడినప్పుడు ఆ సమస్య ప్రజల దృష్టికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని సానుకూల దృక్పథంతో పరిశీలించి అది నిజంగా సమస్య అయితే పరిష్కరించటం లేకపోతే దాని నిజా నిజాలు ప్రజలకు తెలియజేయటం అనేది ఒక ప్రభుత్వం సర్వసాధారణంగా ఎప్పుడైనా సరే చేసే పని కానీ ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం ఒక సమస్య ప్రజల దృష్టిలోకి వచ్చింది లేక లేవనెత్తబడింది అనగానే దానిపై మరి భిన్న వ్యాఖ్యానాలు చేసి వివాదాస్పద ప్రకటనలు చేసి అసలు ఇది సమస్య కాదన్నట్టు దానికి రాజకీయ రంగు రుద్ది మరి పోటా పోటీగా కొన్ని పనులు చేస్తూ మొత్తానికి దాన్ని పక్కదారి పట్టించి ప్రజల దృష్టిలో అది ఒక సమస్య కాదు కేవలం రాజకీయ పరమైనటువంటి రగడ అనే ఒక అభిప్రాయం కలిగించి చిట్ట చివరకు ఆ ఆ సమస్యను కాస్త 
తొంగలో తొక్కేసి మరి దానిపై నుంచి దృష్టి మళ్లించే వ్యవహారమే నడుస్తుంది తప్ప అసలు ఏ సమస్యను కూడా సమస్యగా గుర్తించడం కానీ పరిష్కరించడం కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు మరి వంద రోజులకు పైగా నడుస్తున్న పాలనలో చేసిన అవకాశాలే లేవు మరి దాదాపు గుంటూరు జిల్లాలోని పెరంగిపురం మండలం దగ్గరలో ఉన్న పొనుగుబాడు గ్రామంలో ఒక రోడ్డుకు అడ్డంగా మరి కట్టినటువంటి గోడని ఇంతవరకు అక్కడ పోలీసులు కాపలా ఉండి తొలగించకుండా మరి దానికోసం మేనమేషాలు లెక్క పెడుతూ ఉన్నారే తప్ప ఇంతవరకు ఆ గ్రామంలో సమస్యని మరి తొలగించడం కానీ ఆ గోడను తొలగించడం కానీ మరి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి శాంతి భద్రతలను పునరుద్ధరించడం కానీ చేయకుండా మరి వైసీపీ కార్యకర్తలు లేక నాయకులు ఆయా గ్రామాల్లో ఏం చేస్తున్నారో ఆ పనులకే పోలీసులు కూడా మద్దతు పలుకుతూ మరి ఏదైనా సమస్య ప్రతిపక్షం కానీ లేక ఇతర భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ లేవనెత్తినప్పుడు దానికి రాజకీయ రంగు రుద్దటం మరి భిన్న వ్యాఖ్యానాలతో పక్కదారి పట్టించడమే చేస్తున్నారు తప్ప సమస్యను పరిష్కరించడానికి అసలు చేస్తున్న ప్రయత్నం అంటూ లేదు దాదాపు వంద రోజులకు పైగా ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయంటూ మరి వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కేవలం ప్రతిపక్ష నాయకుల ఆరోపణలే కాకుండా నిత్యం మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను పరిశీలించినట్టయితే మరి నిజంగా దాడులు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితే కనిపిస్తున్నప్పటికి కూడా మరి బాధితులు మరపెట్టుకుంటున్నప్పటికి కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళ కేసులు నమోదు చేసుకోకపోవడం వాళ్ళని నిరాకరించటం మరి అసలు అక్కడ సమస్య లేదన్నట్టుగా పోలీసులు మాట్లాడటం లేక పోటా పోటీగా తిరిగి మరి వైసీపీ నాయకుల ద్వారా వాళ్లపై ఎదురు కేసులు పెట్టి బెదిరించే ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది తప్ప సమస్య పరిష్కరించడం చాలా తేలికైనప్పటికి కూడా పరిష్కరించే ఉద్దేశం మాత్రం కనపడటం లేదు ఆ పరిస్థితుల్లోనే ఇప్పుడు మరి ఈ ఆత్మకూరు గ్రామంలో కానీ ఇంతకుముందు మరి పిడుగురాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న గ్రామాలపాడు గ్రామంలో కానీ మరి అనేక గ్రామాల్లో చాలా సంఘటనలు జరిగినప్పటికి కూడా మరి అక్కడ పోలీసులు వెళ్ళి శాంతి భద్రతలని లా అండ్ ఆర్డర్ని పునరుద్ధరించడం కానీ తిరిగి వాళ్ళని గ్రామాలకు చేర్చడం కానీ వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం కలిగించడం కానీ ఇంతవరకు చేయకపోగా మరి అన్ మూడు నెలలకు పైగా నడుస్తున్న ఈ పరిపాలనలో చిట్ట చివరకు విపక్షం మరి దాన్ని ఒక సమస్యగా తీసుకొని మరి రేపు చలో ఆత్మకూరు అన్నంటూ యాత్ర పెట్టిన సందర్భంలో ఇప్పుడు దాన్ని భగ్నం చేయటమే పనిగా పెట్టుకున్నారు తప్ప ఏమిటి సమస్యను పరిష్కరిస్తాం మేము విపక్షం ఏమి చేయాల్సిన పని లేదని చెప్పి మరి విపక్షానికి పిలిపివ్వడం కానీ మీరు అటువంటి యాత్రలు ఏమి పెట్టద్దు శాంతి భద్రతల సమస్య వస్తుంది కనుక ఇదిగో మేము పరిష్కరిస్తామంటూ మరి ఎవరైనా వైసీపీ నాయకులు వాళ్ళని తీసుకొని ఆత్మకూరు వెళితే మరి రేపు పొద్దున అసలు ఈ గొడవే ఉండేది కాదు కదా కానీ దానికి బదులుగా సమస్యను పెద్ద చేసి భిన్న వ్యాఖ్యానాలు చేసి మరి గత ఐదేళ్లలో టీడీపీ వాళ్ళ వలన బాధితులు ఉన్నారంటూ మరొక బాధితులను ప్రవేశపెట్టి మరి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనే ఒక లేనిపోని వెటకారపు వ్యాఖ్యానాలు చేసి చిట్ట చివరకు రేపు పొద్దున ఇది ఒక శాంతి భద్రతల సమస్యగా అటు టీడీపీ వైసీపీ నాయకుల యొక్క ఘర్షణ కార్యక్రమంగా దీన్ని చిత్రించి చిట్ట చివరకు అసలు ఆత్మకూరు సమస్య కాస్త మరి గాలిలో కలిసిపోయేలాగా మరి ఈ ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసిందే తప్ప మరి నిజంగా అక్కడ ఆత్మకూరులో ఉన్న సమస్యని తొలగించడానికి మరి అక్కడ ఒక పోలీస్ పికెట్ని ఏర్పాటు చేయడానికి లేక అక్కడున్న వైసీపీ కార్యకర్తలకి మరి శాంతించేలా వాళ్ళని నచ్చ చెప్పడానికి కానీ మరి ఎటువంటి ప్రయత్నము జరగటం లేదు అంటే మరి ఇప్పుడు దాదాపు పాలన మొదలై కేవలం వంద రోజులు అయితే ఇంకా మరొక మూడు సంవత్సరాలు పైగా నడవాల్సినటువంటి ఈ పరిపాలనలో మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది మరి ప్రతి సమస్యని ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగే డీల్ చేస్తుందా అంటే మరి రాజకీయ విశ్లేషకులు కానీ మీడియా వర్గాలు కానీ అనేక సంఘటనలు కూడా వాళ్ళు ఉదహరిస్తూ వస్తున్నారు దాదాపుగా పెద్ద పెద్ద సమస్యల దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న సమస్యల వరకు ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగే డీల్ చేస్తుంది మరి పోలవరాన్ని అలాగే డీల్ చేసింది వివా వివాదాస్పదం చేసి పక్కదారి పట్టించి మరి దానిలో పెడసరంగా వ్యవహరించి కోర్టుని కేంద్రాన్ని పట్టించుకోకుండా మరి అలాగే రాజధాని విషయంలోనూ అలాగే వివాదాస్పదం చేసి మరి దొనకొండ అమరావతి అనే ఒక సందిగ్ధం కలిగించి మరి విద్యుత్ రంగ ఒప్పందాలని అలాగే గందరగోళపరిచి మరి అటువంటి పెద్ద పెద్ద సమస్యలనే వాళ్ళు పక్కదారి పట్టించి వివాదాస్పదం చేసినప్పుడు ఈ ఆత్మకూరులోని ఓ డెబ్బై కుటుంబాల బాధితుల సమస్య ఈ ప్రభుత్వానికి అసలు పడుతుందా అనేది కూడా మరి వ్యాఖ్యానిస్తున్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను పరిష్కరించే ఉద్దేశం కనిపించడం లేదు మరి అటువంటప్పుడు మరి విపక్షాలు వీళ్ళకి అండగా ఉండటానికి ప్రయత్నించినప్పటికి కూడా మరి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ పార్టీ పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఇలా ఎంతకాలం పోలీసు పరిపాలన సాగిస్తారు అనేది కూడా సందేహాస్పదంగా ఉంది దీంతో దాదాపుగా రాష్ట్రంలో మరి దాదాపు విపక్ష పార్టీల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి విపక్ష పార్టీల సానుభూతి పనులు 
మరి విపక్షాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఒక భయానకమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీలో నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళిపోతే కొంత రక్షణ ఉంటుందేమో అన్నటువంటి వాతావరణం కూడా మరి కనిపిస్తూ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం అసలు సమస్యని పరిష్కరించదు సమస్యల్ని ఎక్కడ వాటిని అక్కడ అలాగే ఉంచుతుంది అనేది స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు